谁呀、啊？进来。哎，好、哦，李经理，听说你乔迁新居呢？哎，这公司其他人都已经给给你钱了，这是我的。哟，李主管，别说。你这出手啊，可真大，拿这么多钱。你别嫌少就行，这是我的心意。行，李主管，这两千块钱啊，我就收下了。哎，那个，我表妹工作的事儿。哎呀，小事儿，回头啊，跟她说一声，直接来公司啊找我就行了。啊，行行，那谢谢你了，经理。哎，那没什么事，我先下去了。行，下去好好干吧啊。哎，哎呀，别说这李主管啊。还挺懂事儿，哎呀！李经理。哟，王姐，你怎么来了？这进我办公室不知道敲门啊？这我这我忘了。你看看你，下次啊注意一点，我这可是经理办公室，知道了吗？我知道了，知道了。嗯。那你今天过来有什么事儿啊？李经理，我开始听说你搬新家了。是是是，原来是这事儿来的。啊，是呀，我今天过来给你随礼的。啊，行啊，你呀、啊、平时工作也挺好的，这礼呀、啊。哎，给。不是，什么意思啊？两两百块钱？是呀，这是我的一点心意。心意。王姐，你在这逗我呢？我这乔迁新居，你就给我拿两百块钱呀、啊？你咋还叫花子呢你、啊？李经理，你怎么能这样呢？你看我们家的条件你也知道，实在是没有太多的钱给你随礼呀、啊。你少在这给我装可怜啊！我是什么身份？我可是公司的经理。我乔迁新居，人家都是一千两千的给我呢，你可倒好，拿两百块钱，你看不起谁呢？你这不是打我脸吗？李经理，我不是那个意思。你看我的工资每个月才一千五百块钱，我家庭开销也挺大的，除掉那以外，我就没有剩下多余的钱了。这两百块钱可是我平时省吃俭用省下来的呢。行了。你家里过得怎么样？关我什么事啊？啊！我现在是乔迁新居，你这拿两百块钱，啊，这要是在外面传出去，我收你二百块钱，我以后在公司怎么混呀？啊！我告诉你，这个钱我不要，你该滚！李经理，你……我说的你没听到？拿着你的臭钱滚！哼，臭保洁，你给我等着！
别呀、啊，李经理，你再给我一次机会吧，你放心，我以后会认真打扫的。给你机会？不可能，我不想再看到你了。赶紧滚！怎么会这样呢？这以后我要是丢了姑姑，这我家里人该怎么办呀？还指望我挣钱呢？
，这底下的员工他们的辛苦，你应该能体会到啊。这才当经理几年呀，就不知道自己是谁了，是吗？不是董事长，我我知道错了，我以后改还不行吗？你就原谅我一次，再给我一次机会。给你机会？不可能，机会我已经给过你了，是你自己没把握住。我告诉你，现在你就去财务领了你的工资，然后给我走人！啊，董事长，你要开除我！董事长，现在立马给我走人！我说的话你没听见吗？我不想在公司看到你。我,我走，我走，快点！董事长，都是我不好，我给你添麻烦了。王姐，你别这样说，这件事跟你没关系。是我管理不善，才会导成今天这样的局面。这李经理啊，我已经开除了，以后你就在公司啊，好好干。好的，董事长，你放心吧，以后我会在公司好好干的。哎，这就对了。对了，王姐，你们部门啊，这个主管位置不是一直在空缺着吗？我看你这些年对工作啊，也是兢兢业业的，要不这个主管就由你来做。董事长，我能行吗？行的，我觉得你可以。王姐，你要相信自己。那好啊，董事长，真太谢谢你了，你放心吧，我不会辜负你的。行了，王姐，你先下去工作吧。那好。嗯，这我真的没想到，这个李经理啊，居然是这样的人。看来啊，是我这段时间对公司没有加强管理，接下来的日子我要对公司加强管理，绝对不能再出现李经理这样的人。